tabii ki sorunuz çok haklı. Ee, yine bir Mustafa Balbay iddiası olarak söylemiyorum bunları. Ee, kitapların bir kısmını hı hı. size verdim. Ee, anımsatıyorum tekrar. Türkiye Büyük Millet Meclisi 15 Tammuz hain darbe girişimini soruşturdu. Hı hı. Bu meclis AKP iradesiyle o darbe girişimi soruşturmasını belgeli hale getirmedi. Neden bunu söylüyorum? İşte o raporda hı hı. Açıklanmayan raporda meclisin şu anda arşivine e, girememiş ama hepimizin bildiği rapordan MIT'in gönderdiği 36 sayfalık metinde birkaç cümle anımsattım ya. Evet. Bir, bir, bir, bir paragrafta şöyle Lütfen, İdek Hanım. E, FETÖ'nün önemli bir kadrosu 2014'te Türkiye'yi terk etti. Demek istediğim şu... E, bir bunu felaket tellalı ya da AKP'nin sığınacağı bir durum olarak söylemiyorum. Keşke bu gerçeği görse de mücadele etse. Ama şu anda 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde FETÖ'nün pek çok kadrosu bu ülkeyi terk etmişti. Bunların 8 bin kadar üst düzey yönetici olduğu kabul ediliyor. Bunların Türkiye içinde kalan bölümlerinin de başkalaştığı, başka tarikatların içine girdiği ya da başka kurumların içinde olduğu değerlendiriliyor. İşte FETÖ gider, METÖ gelir evet. dememizin nedeni bu. Hakikaten İpek Hanım, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında Atatürk'ün büyüklüğünü sadece sözde değil, onu böyle anarak değil, anlayarak hani e, selamlamak gerekirse 30 Ekim 1924 Cumhuriyet'in birinci yılı kutlanmış, ertesi gün Atatürk <gülüyor> e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan aynı zamanda milletvekili olan e, komutanları çağırıyor. Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak diyor ki ordu görevini yaptı. Bugünden itibaren siyaseti isteyen üniformasını çıkarsın, meclise gitsin. Ama orduyu tercih eden üniformasıyla orduda devam etsin. Ama hiçbir öteki işte karışmasın. İşin gerçeği budur. Evet. Ama sonraki yıllar çok uzun tabii uzun programlar yapabileceğimiz evet, evet. bir süreç evet, evet. yaşadı Türkiye. Ama bugün geldiğimiz noktada e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, kendi işini yapan ve kendi disiplini içinde giden bir kurum olması her şey bir yanı bu ülkenin güvenliği açısından önemli. İpek Hanım, M.Ö. 2000 yılında Hititler bu topraklarda devlet kurduğunda Mahfi Eğilmez de bunun hmm. kitabını yazdı. Milattan önce 2000 yıl yani 4000 yıl önce demişler ki bizim iki sorunumuz var. Güvenlik ve birlik. Bu topraklar böyle topraklar. Herkesin gözünün olduğu topraklar. Geçiş bölgesi, kıtaların geçiş bölgesi. O nedenle e, temel kurumlarımızın e, eğitimin, hmm. ordunun kendi işlerini yerine getirmesi gerekir. Yine eğitim. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda öğretmenleri ve öğrencileri savaşı almıyor. Ne diyor? Onlar bizim gelecekteki mücadelemizin ordularıdır diyor. Eğitim böyle bir şey. Ve 9. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ne yazık ki her gelen bakanın öncekini aratması gibi artık hani ilanen söyleyip saklamadan adeta meydan okurcasına bir çıkış yaptı. Ve Orada e, her cümlesi arıza. Yani doğru bir yer var mı diye bakıyorsunuz. Diyor ki daha çıkmasını engellemek için tarikatlar diyor. Ne, ne ilginç ee, bir cümle değil mi? Evet. Gerçekten yani, yani hani şimdi, neresinden bakarsanız böyle bir tarafı, anlam veremediğiniz bir cümle yani. Bu tarikatların Zaten, kapatılma gerekçesi neydi 1925'te biliyor musunuz İpek Hanım? Musul Kerkü'yü kaybetmemize neden olan ve İngilizlerin teşviki ve kışkırtmasıyla isyan çıkaran şey Said'i destekliyor tarikatlar. Bu yüzden istiklal mahkemeleri önce bölgedeki Şimdi tarikatları kapatıyor. Hemen şey Said deyince bak, ve, bakıyorum istifası evet, yani evet. partiden ayrılmasına yani sebep oldu. Şunu demek evet. istiyorum size Mustafa Bey'in de diyor o kadar önemli ki tarikatların kapatılmasının nedeni tarihte Mustafa Kemal Paşa zamanından yani Türk İstiklal Savaşı'ndan hemen sonra 30 Kasım 1925'te nedeni şu şey Said isyanı çıkıyor Şubat'ta İngilizler çıkartıyor bunu neden Musul Kerkü'yü almamak için. Belgeleri var. Onu ayrıntıya girmeyelim. Sağa sonra istiklal mahkemeleri şey Said'in yargılanması esnasında bir bakıyorlar ki oradaki tarikatlarla işbirliği yapmış hepsi. Evet. Ve sonra tarikatlar 30 Kasım 1925'te kapatılıyor. Dolayısıyla burada Türkiye'de olacak tarikatların 
Biraz önce söylediğim gibi yani askerlik adında var olan cumhuriyete, millete bağlılık sözleşmesini yerine getirmeleri mümkün değil. Evet. Mümkün değil. Sözünüzü tamamlayınız. Burada tabii ki iki temel kurum olarak hem eğitimde sözün ettiğimiz bu bakanın kabulüyle gördüğümüz bu eğitimin içinde tarikatların faaliyeti hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki bu tablonun nerelere varabileceğini yakın geçmişte aslında tümünü görmedik İpek Hanım. Söylemek istediğim o. Hı hı. Ve şu anda FETÖ'nün yurt dışında Amerika'daki okulları faaliyette ve kabaca Türkiye Ankara'ya gelen bilgi 30 milyar dolarlık bir güce hitap ettiği yönünde. Ve benim iddiam o ki FETÖ şu anda memleketinde memleketinde bunu böyle görerek içerideki başkalaşmış uzantılarının ne yapacağını öngörmek gerekiyor. Ve bakanı hakikaten sarsmak gerekiyor. Ama hani bir söz vardır uyanı uyandırırsınız yüzüne çay atarsınız su atarsınız uyandırırsınız ama uyuma taklidi yapanı uyandıramazsınız. O, bu bugün, milletin görevi sürekli aynı iktidarı uy uykudan uyandırmak değildir yani, herhalde. Ama hayır o taklidi yapan diyorum. Evet. Şimdi bir de İpek Hanım e, Hemen geliyorum size. bu sürece gelişin e, <gülüyor> önemli kilometre taşlarından biri olarak 17-25 Aralık yıl dönümündeyiz. Şimdi e, FETÖ ve ile iktidar arasındaki o yolsuzluk temelli çatışmanın temel nedeni neydi? Bunları unutuyoruz. 17-25 Aralık 2014'ün bir ay öncesinde iktidarın FETÖ'nün dershaneleri dershaneleri kapatmasıydı. Dershaneler, bir sorun orada çıktı. Şunu söyleyeyim. Yani. Dershaneler FETÖ'nün kışlasıydı. Dershaneler FETÖ'nün kadro yetiştirme merkeziydi. İşte bunu gör Sayın Bakan ya da bu iktidar. Gel bir net bize samimiyseniz bugün yine aynı yola girmek için süreci içindesiniz. Ve adım adım gelindiği için bakın 2009 2012 asıl MIT müsteşarını soruşturma hı hı. bakın ordunun içindeki ve MIT'in içindeki uzantılarına bakın. Ardından dershaneler, ardından 15 Temmuz'a geliyorsunuz. Şimdi de süreç hangi oranda derseniz e, bir yani defa evet. ihalelerde atamalarda ne yazık ki sözünü ettiğimiz menzil tarikatın etkin olduğu Ankara'da çok açık konuşuluyor artık. Sağlık Bakanlığı'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'nda, dış işlerinde bunların e, artık kim girecek, kim çıkacak onların kontrol ettiği söylenen bir gerçek. Artık bizim iddiamız olmaktan çıktı. Milli Eğitim Bakanı olacak bu diyor. Anlaşma yapacağım.